Den här föreläsningen handlar om hur man kan tolka ekvationer. Föreläsningens mål är att kunna förklara vad likhetstecknet i en ekvation betyder, att kunna testa om ett värde på x är en lösning till en ekvation, samt att kunna resonera sig fram till lösningar på enkla ekvationer. I föreläsningen som handlade om uttryck så tittade vi på en del olika uttryck med både siffertermer och x-termer som till exempel 8-2x och x-1. Om vi tar två stycken sådana här uttryck och sätter ett likhetstecken mellan dem så får vi istället en ekvation. Eftersom en ekvation alltid har ett likhetstecken så får vi alltid två sidor. Vi kallar dem för vänsterled och högerled. Detta brukar man förkorta till VL och HL. Vad vi egentligen har gjort här är att vi har ställt en fråga. Vi har frågat när uttrycket på vänster sida om likhetstecknet är lika stort som uttrycket till höger om likhetstecknet. Med andra ord så undrar vi för vilket värde på x är VL, vänsterledet, lika med HL, högerledet. Det måste inte finnas med ett x i båda uttrycken på båda sidor om likhetstecknet. Det kan också finnas helt vanliga tal. Vi tittar på exemplet med läsken som kommer från föreläsning om algebraiska uttryck. Vi kom där fram till att 5x är ett uttryck som beskriver vad det kostar att köpa x stycken läskburkar om varje läsk kostar 5 kronor styck. Om vi ställer upp ekvationen 5x är lika med 45 så ställer vi frågan när blir 5x lika med 45? Eller med andra ord, hur många läsk kan vi köpa för 45 kronor? Att lära sig att ställa frågor med hjälp av ekvationer är mycket viktigt och återkommer gång på gång i både matte 1 och matte 2. Att förstå vad likhetstecknet betyder är grundläggande för förståelsen av ekvationer. Jag vill därför börja med ett exempel från grundskolans tidigare år som jag vet att alla kan svaret på, där det är ganska vanligt att man använder likhetstecknet på fel sätt. Vi ska göra det för att förstå vad likhetstecknet faktiskt betyder. Lisa har tre äpplen. Hon får sedan sju äpplen av Per. Därefter ger hon bort fem äpplen till sin pappa. Hur många äpplen har Lisa? Lisa hade från början tre äpplen och får sju. Alltså tre plus sju som blir tio till att börja med. Här ser vi hur likhetstecknet fungerar. Det som står på vänster sida är lika mycket som det som står på höger sida. Lisa ger nu bort fem äpplen, alltså minus fem. Om vi nu ska fortsätta räkna så kan vi inte bara skriva minus fem här och räkna ut att det blir fem. Då stämmer ju inte längre likhetstecknet. Det som står här blir tio. Men det här blir 5. Och här har vi också 5. Har vi likhetstecken så måste det vara lika. Även om man faktiskt kommer fram till rätt svar så visar man tydligt att man inte helt förstår vad likhetstecknet betyder när man skriver så här. Istället för att göra så här så får vi fortsätta på en ny rad med den nya uträkningen. 10 minus 5 är lika med 5. Nu stämmer likhetstecknen. Vad betyder det här för ekvationer då? Jo, 
Om man skulle kunna räkna ut det som till, står till vänster om likhetstecknet så ska det bli lika mycket som det som står till höger om likhetstecknet. Det här gäller för alla ekvationer. Som till exempel den här. Det som står på vänster sida ska vara exakt lika mycket som det som står på höger sida. Det är det vi kommer utnyttja längre fram när vi ska lösa ekvationerna. Vi kommer också utnyttja det när vi ska testa om ett värde är en lösning till en ekvation. Vi ska nu köra en sån uppgift. Testa om x är lika med 3 är en lösning till ekvationen 8 minus 2x är lika med x minus 1. När vi gör det här vill jag att ni tittar noga på hur jag skriver när jag testar. Vi ska alltså testa x är lika med 3. Istället för att bara stoppa in 3 så testar man vänster och höger sida var för sig. Vänster sida förkortade vi till VL. Stoppar vi in 3 i det som står till vänster om likhetstecknet så får vi istället för x alltså en 3, det vill säga 8 minus 2 gånger 3. Det är samma 8 minus 6 som blir 2. Om vi nu tittar på högerledet och stoppar in att x är lika med 3 där och då så får vi istället för x minus 1, 3 minus 1. Och det här blir 2. Vi har nu fått 2 i både högerled och vänsterled. Vi skriver då att vänsterledet är lika med högerledet. Det betyder att x är lika med 3 är en lösning och vi kan svara att det stämmer. Vi testar med en till eftersom det här är viktigt. Att komma ihåg att testa sin lösning på ekvationer är som att ha med sig en fusklapp på provet fast på ett bra sätt. Man kan se om man har svarat rätt eller inte. Testa om x är lika med 2 är en lösning till ekvationen 3x plus 1 är lika med x plus 4. x ska vara lika med 2. Vi stoppar in i vänsterledet på samma sätt som tidigare. Räknar vi ut det här så får vi fram svaret 7. Vi stoppar in i högerledet x plus 4 och byter ut x till en 2a. Vi får 2 plus 4 och får svaret 6. Vi har nu fått att vänsterledet är 7 och högerledet är 6. Då skriver vi att vänsterledet inte är lika med högerledet. Det här likhetstecknet med ett streck över betyder helt enkelt inte lika med. Att vänster och höger sida inte är lika betyder att x är lika med 2 inte är en lösning. Så länge ekvationerna är ganska enkla så kan man komma fram till lösningen på dem utan någon speciell metod. Detta kan vara bra att kunna för att förstå hur ekvationer fungerar. Det är dock viktigt att man sedan läser de metoder jag kommer gå igenom i andra föreläsningar. Eftersom det senare kommer ekvationer som är nästan omöjliga att bara fundera fram ett svar på. Då behöver man regler. Och dessa regler är lättare att lära sig när ekvationerna är ganska enkla. Men vi börjar med att titta på ekvationen från läskburkarna. Här står att 5 gånger något tal ska bli 45. Vi vet sedan tidigare, om vi letar lite i gångertabellen i vårt huvud, att 5 gånger 9 blir 45. Alltså att det på x:s plats ska stå 9. 
Det betyder att x är lika med 9. Vi tittar också på en lite krångligare ekvation. 4x minus 5 är lika med 11. Här står att 4 gånger någonting minus 5 ska bli 11. Det betyder att om vi tar det här och sedan drar bort 5 så ska det bli 11. Då måste ju det som vi har ringat in bli 16 eftersom 16 minus 5 blir 11. 4 gånger någonting ska alltså bli 16. x måste ju då vara 4, eftersom 4 gånger 4 blir 16. Eftersom det alltid är bra att testa sitt svar så gör vi det. Vänsterledet blir 4 gånger 4 minus 5 när vi stoppar in 4 istället för x. Det här blir 16 minus 5 som blir 11. I högerledet så står det redan 11 från början. Vi har fått samma i vänsterled och högerled. Och det betyder alltså att svaret som vi kom fram till var rätt. Det här fungerar även. När man har x i nämnaren som i det här, 15 delat på x plus 2 är lika med 5. Ett tips är att ni kommer ihåg det här sättet. Det kan faktiskt rädda er om ni skulle glömma bort hur man löser ekvation med x i nämnaren. Vi ska alltså ta 15 delat på x och lägga till 2. Och då ska resultatet bli 5. Det som vi har ringat in här måste ju bli 3. Eftersom 3 plus 2 blir 5. Vi ska alltså dela 15 med något som gör att det blir 3. Vi får leta lite igång och tabellerna. Och kommer fram till att 15 delat med 5 måste bli 3. Så därför så måste x vara 5. Vi testar vår lösning. 15 delat med 5 plus 2 får vi då i vänsterledet. Det blir 3 plus 2 som blir 5. I högerledet stod det redan 5 från början. Och vänsterledet blir lika med högerledet. Vi har alltså gjort rätt. Titta nu igenom föreläsningens mål så att ni har uppnått dem alla.